आकाशवाणी नागपूर रेणू पंडे आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे गेल्या पाच वर्षात आयकराच्या माध्यमातून सरकारी खात्यात दुप्पट रक्कम जमा झाल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं तसंच सीतारामन यांनी यानिमित्त आयकर विभागाचं अभिनंदन केलं आहे आज नवी दिल्ली इथं आयकर दिवसानिमित्त आयोजित समारोहात संबोधित करताना त्या बोलत होत्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनं साखरेचा बफर स्टॉक सुरक्षित साठा चाळीस लाख मेट्रिक टन एवढा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वार्ताहरांना माहिती देताना या निर्णयामुळं साखरेच्या दरात स्थैर्य येईल तसंच बाजारात साखरेचा साठा सहज उपलब्ध होऊ शकेल असं सांगितलं कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापन करण्याचा अंतिम निर्णय भाजपाची संसदीय समिती घेणार असून त्यानंतर भाजपा राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करेल असं कर्नाटकातील भाजपा आमदार मधुस्वामी यांनी सांगितलं ते बंगळुरू इथं माध्यमांशी बोलत होते राज्यातील युवकांमध्ये देशाच्या सैन्याबद्दल कर्तव्य भावना आणि अभिमान वाढावा याकरता राज्यातील साडेचारशे चित्रपटगृहांमध्ये उरी दि सर्जिकल स्ट्राईक या चित्रपटाचं प्रक्षेपण सव्वीस जुलै अर्थात कारगिल विजय वर्धापन दिनी करण्यात येणार आहे या सिनेमाचं मोफत प्रक्षेपण करण्यामागचा मुख्य उद्देश अठरा ते पंचवीस वयोगटातील युवकांनी या सिनेमाद्वारे प्रेरित व्हावं असा आहे खरीप हंगाम दोन हजार एकोणीसमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राज्यातील सर्व कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावं यासाठी एकोणतीस जुलैपर्यंत योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे अशी माहिती कृषी मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी दिली केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीसमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेनं राष्ट्रीय पातळीवर अमृत शहरांच्या प्रवर्गात दोन हजार अठरा मधील नवव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर झेपावत आपलं राष्ट्रीय मानांकन उंचावलं असून देशातील अमृत शहरांमध्ये टॉप टेन मध्ये नवी मुंबई हे महाराष्ट्रातलं एकमेव शहर आहे विदर्भात येत्या अठ्ठावीस जुलैपर्यंत काही ठिकाणी तुरळक ते हलक्या स्वरूपाची पर्जन्यवृष्टी होऊ शकते आठवड्याच्या शेवटी काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पर्जन्यवृष्टीचा देखील अंदाज हवामान खात्यातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे जपान खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या एच एस प्रणय यानं भारताच्याच किदांबी श्रीकांतला तेरा एकवीस एकवीस अकरा वीस बावीस असं नमवत दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे पाचव्या मानांकित पी व्ही सिंधूनं चीनच्या यु हान हिचा पराभव केला याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं या आणि इतरही बातम्या ऐकण्यासाठी आपण आमच्या मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडियो या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करू शकता नमस्कार